其实我们有一个最大的问题，好，如果你仔细想过，其实有一个最大，现在面临最大的问题是这样：我刚刚做的这些事情，大大致上啊、哦，展现的就是说我针对一个函数，我怎么的呃有一个逼近式，就是说这个模型大致上是没有什么问题。但是你如果就例子上来讲，我刚刚只做了等比级数，那你现在翻翻你口袋里面的级数根本没几个，啊、哦。所以，如果你要这样做，那恐怕很多函数你都不晓得怎么做。比如说 sin x、cos x， 请问这些函数你到底要怎么去找到一个像这样的级数来做？所以这堂课我们现在最大的问题是要解决，我到底要怎么去找到这个式子？好，那这个式子呢？逼近式虽然你可以任意的找，比如说你可以用 cos 去逼近 sin， 好，我在胡胡扯，但我的意思是说，呃。你要你要怎么毕竟是你的事情，按照刚刚的等式，你随便写一个式，然后把它相解就叫误差，你永远都可以这样写 ，OK？ 所以我要做一个比较合理的假设。那合理的假设是这样：你在做毕竟式的时候，有一个基本原则，就是毕竟式不能够比你的目标式来的复杂，或你的毕竟什么东西啊？哦，所以你一定要你的毕竟式一定是一个好算的东西，啊、哦，比如说我们以前做线性毕竟就是一个一次式。我们刚刚看到这边呢，基本上是多项式。那我们大概都承认，多项式是我们能够找到大概最好的啊、哦，因为很多东西你都可以算、可以写、可以乘啊。但你你很多的事情你很熟悉，所以我们今天的定位就是我要去找一个多项式来逼近任何函数啊、哦。所以 f x， 我想要去找到任何函，不是任何函数，任何函数我要找到某一个多项式去逼近它。然后呢，让它有个误差，这个是误差。好，那这是多项式。这个 n 呢，表示多项式的次数，啊、哦，就是说线性逼近的次数 n 就是等于一。那你注意到这边这个式子，啊、哦，你如果稍微检查一下这边的式子啊，这个假设这个是 f x， 好、哦、f x， 那一旦就是这是 f 0好，你可以带带进去 ，f 0带进去。重点是这个式子啊，这个一加 x 其实是一减 x 分之一在 x 等于零的线性逼近。好，所以换句话说，我刚刚写这个式，虽然是从等比级数开始，但是你仔细去想，这个其实就是 f 0然后这个式子呢，其实就是线性逼近的式子，线性逼近就是 f 0加上 f 判零乘以 x。好，其实是这样子。呃，所以从这个地方呢，我们大概可以闻出一点感觉，就是我要去怎么去找这个多项式。所以我现在来定义一下，啊，我现在想要找的多项式呢，它要满足下面这个性质。我希望它在逼近这个函数的时候，它的逼近的意思变成下面我要写的这个样子。我希望呢，它的任何一阶导数，在我要逼近的这一点，会等于。f 这个函数，啊，在这一点的 k 阶导数，就是说我不管别的点，我现在针对着 x 等于 a 这一点，啊，我给你一个函数，我现在针对的 x 等于 a 这一点，那就像我们刚刚做线性逼近或者做呃常数的逼近，第一个你首先至少要函数要一样，下一个呢你希望它相切的时候也要一样啊，一次式的时候，然后再过来你如果要找一个抛物线去逼近它的时候，因为已经到二次式了。我希望它满足的规则是在这一点，它不止函数值要一样，一阶导数要一样。我希望它二阶导数也要一样。好，我用这个观点去谈我的逼近，使得呢，它至少在这一点旁边啊，因为你你你连二阶导数都一样，就表示它比原来的那个线性逼近还要逼得更近。那到底有多近，我们等下再来谈。好，但是我的意思是说，直觉上我们先采取这个做法，所以这就是我们现在的目标。我希望找到多项式是这样子。好，但是那好，这多项式是这样子，但是怎么找呢？啊，所以我现在先把这个多项式 p n x 呢，我先写成 a 0加上 a 1 x 减 a 啊，因为既然我要对
，我要针对 A 去逼近的话，我就干脆对它展开，直觉上这做起来会比较简单，可能比较有意思。好，所以我把还这个多项式写成这样子。好，所以我们先看这边的 k 呢，是从0到 n， 好，都要对。所以就一个一个看，我们先看 k 等于零 ，k 等于零的意思就是 f a 要等于 p n a， 但这个后面因为我已经写成这样子啊，就是感感谢我把它写成这样子，因此后面呢你带 a 都不用算，所以唯一前面算出来就是 a 零，所以就是 a 零，所以得到 a 零要等于 f a 啊，所以我把它记录在这里，所以 a 零等于 f a。第一个，那这当然就满足我们刚刚本来讲这个函数，但是至少函数值要一样。然后下一个呢 ，k 等于一是一阶导数一样，所以表示 f plan a 要等于 p n plan a、okay。呃，你们不要再搞错，这不是 p n a， 然后去微分了，这是是0。这个是你对这个多项是微分以后带 a， 好、哦，所以这个你现在要看的是这个函数。它微分以后是什么式子？那我们来看一下，它微分以后呢是 a 0微分就没有了。a 1这个地方是 a 1加上两倍的 a 2 x 减 a 啊，我把后面那项写到这边来，三倍的 a 3 x 减 a 的平方加点点点啊，后面我先不写，当然有最后一项，帮我写一下哈 ，n 的 a n。然后呢，带 x 等于 a， 好吧，果然不够，所以我还是应该写在这里 ，a 零 f a。好，所以你把 a 带进去，那好处还是一样，这边后面呢都等于等于零 ，a 带进去都等于零，所以我得到这要等于 a one， 因此我得到 a one 等于 f p n a。我们再看下一个 ，k 等于二。所以呢，我针对这个函数还要再围一次，这是围一次，所以再围第二次。然后你现在开开始看看中间的模式哦，这个常数项又又不见了 ，a one 又不见，然后这个地方呢下来变成2 a two， 加上这个地方是2乘以三 ，a 三 x 减 a。啊，一直写到后面，这边也是 x 减 a 的 n 减二次方，这前面我就不写了。然后带 x 等于 a， 好，那你观察到这个地方，这个式子啊，其实就是刚刚你本来的这个地方做二阶导数的结果，所以围一次再围一次，所以这前面的系数呢其实是二，这二是因为一乘以二，所以是二阶乘的意思。然后后面这些项，你注意到它，因为后面的项呢比二次项来的高，所以在你围两阶的过程。哦，都至少至少会有一个 x 减 a。好了，现现在我们开始看出这件事情的话，后面就比较简单了哈、哦。但不管，我先把结论写下来，所以等于两倍的 a two， 所以我得到 a two 呢等于二分之 f 判判 a。好，我下面要点点点了。好，所以假设第 k 阶的话，好，我们来回想一下刚刚讲这个式子。刚刚这个式子，我现在要做 k 阶导数。那我们以前曾经练习过一个习题啊，当你的次数小于 k 的时候，在做 k 阶导数，全部都等于零了，所以前面都不见了，对不对？当你 x 减 a 的次数大于 k 的时候，在你为 k 阶以后，还至少至少会剩下一个 x 减 a 嘛？哦，可能是 x 减 a，x 减 a 平方。因此你在带 x 等于 a 的时候，全部都等于零。所以你的计算真正有意义的只剩下一个式子，就是你要算 k 阶的时候，重点就是这边的 k k 次式，但是这边的 k 次式是 a k x 减 a 的 k 次方，所以当你做 k 阶导数的时候，以前的习题说这个做 k 阶导数就是 k 阶乘，所以这个地方会变成 k 阶乘 a k， 然后加上一堆后面有 x 减 a 的东西，然后带 x 等于 a。所以呢，它就等于 k 阶乘 a k。好，这样子，好了，所以以此类推。
所以至少就这样来讲呢，我至少已经找出我要的多项式。好，我现在可以把它写成，好，我先写一个慢的，就是 F A。那这个是至少至少有一个好处啊、哦，就是说如果 f x 本来就是一个 n 次多项式啊，这个相当于换底公式，知道我意思吗？就是说我们不是经常考一种问题，什么一加 x 减掉三 x 三次方，请你把它写成 x 以 x 减一来写，然后写成这个系数，所以是一个三次式，像这种东西吗？对不对？在高中有时候会考这种问题，那你把这个想成 f x。我刚刚做这个事情就相当于换题公式，好，那但但是因为这个太，好，也不是说无聊，不过现在目前为止太太简单，所以我就不去算例子给你看，你可以自己算一个例子，好，让你自己幸福一下。好，所以我现在得到一个多项式，这个多项式是依照我刚刚所设定的目标找出来的，好，那这个计算过程告诉我这是唯一的，好，就是这个了。这个可以满足呢，它至少在所有的 n 阶导数里面，在那一点完全都符合这样子。那这个多项式我们称为泰勒多项式啊，或者叫 n n 次或者 n 阶泰勒多项式。Okay. 嗯。所以换句话说呢，如果你希望做刚刚类似一减 x 分之一等于一加 x 加 x 平方加到无穷大那个，那就有点像你要让 n 趋近无穷大，你可以一直往下写，好，有点像这样。但是如果是这样，你要你至少现在要先记得一个事情是这样。我现在用这个去逼近，好，所以我可以把 f x 呢写成一直展开，因为这个式如果规则很清楚，事实上你可以写到无穷阶。目前你只要记得记得一个事情就好，就是它们不见得会相等，好，就是跟这边一样。假设你要把这个式写成一加 x 加 x n 加到无穷大，那这个 x 呢，至少那个范围要一一定要在绝对值小于一才对。好，就是说这个多项式你是可以写成无穷阶，这是一回事，但是它到底会不会相等，这是另外一回事。这两件事情不要搞混。通常你们在学这个泰勒多项式，最容易搞混的就是这件事情。好，我以后还会提醒，所以不急。那我们现在来算一些例子。哦，对，至少我要提醒你一个事情，这边，好，因为我们刚刚设定的关系，所以至少你可以看到这部分，这就是线性逼近的式子，好，所以这很明显，我现在做的事情就是线性逼近的推广 ，OK， 就是比线性逼近想象中要更好的逼近，然后这个是二阶，到这边是二阶、三阶、四阶，好，比如说这样子，那，好。所以我干脆这边定义好了。所以如果是 P 无穷大，也就是说，你如果写成 f a 加上 f 和 a x 减 a， 好，假设如果你写出一个这样子的式子，这个式子我们称为泰勒展示。泰勒展开式，有时候就是简称泰勒展式，这样子。那因为这个是不是真正的多项式？因为如果严格的讲，多项式次数一定要是呃有限的嘛，所以我只能说这个大概就是稍微广一点点的多项式。好，那这是真正的多项式。那这个我们称为 n 次的泰勒多项式，这个没有次，好，所以我把它叫做泰勒展开式，这样子。那我刚刚说你要小心的那件事情是说 ，f x， 好，这个等号这个是错的，这一定要记得。就是我不是说它一定错，但是譬如说它有可能设定在某个范围，啊，有可能真的全部都对。所以通常当你写成泰勒展示，呃，符号上有时候会写成这样。意思就是说 ，f x 跟它呢有很密切的关系，但目前是什么关系不知道，这样子，这只是说这个地方只是我透过。
泰勒多项式，我去找说在某一个点，它从一阶、二阶、三阶一直到无穷阶都完全符合啊，但是没有任何道理说无穷阶符合就一定是 f x 啊，目前还不知道这样子。好，所以我们来看一下，我们先来看例子。所以我现在写这样子，然后我现在其实要说，就是说我我刚刚重新设定了我的目标，所以当然有一种可能是，在我这个目标之下所得到的泰勒展，呃，泰勒泰勒多项式啊，其实跟这个不一样，这但有可能，因为这个只是一个普通级数，我只是把级数写写写成这样子嘛，在这个地方其实刚刚我在做的时候只是公式，本身没有什么微分、二阶导数，什么都没有啊，所以有一种可能就是，说不定我在计算完全不一样。啊，也不会完全不一样，至少前面两项我已经知道它是一样。好，所以我们来计算看看。所以我现在对，哦，对对对，嗯，这语言上要小心，好不好？这有时候会忘掉。通常，因为我们在做这个毕竟的时候，是针对某一点，就是说我们刚刚，因为多项式毕竟不是那个函数，所以你要做毕竟的时候，你一定要做某种限制。那我们刚刚的限制是我针对某一个点，我希望呢它的微分的阶数一直到第 n 阶都一样。所以呢，既然有那个点，所以你一定要强调你是对 x 等于 a 展开，这个泰勒展示是针对 x 等于 a 展开，这样子。哦，你对一展开，对二展开可能都不一样啊。我是说一减 x 分之一都会不一样。好，所以这个地方我要强调，我是对 x 等于零展开啊，因为我要比较是这个式子，那这个式子从多项式看起来是 x 减到零的 n 次方，哦，所以说我对 x 等于零展开。好了，那这样我们可以开始算了，所以 f x。等于一减 x 分之一 ，f prime x， 啊，因为你要会算很多微分嘛，这没错吧？啊，然后 f prime prime x， 这个是一减 x 的负二，负二微分还有负号，所以变成两倍一减 x 的三次方，三阶导数，二乘以三，一减掉 x 的四次方，四阶导数。啊，我们算到这边就差不多了，十方啊。那我们已经足够看出它的那个模式啊。但你如果真的要严格证明，你就要用数学归纳法啊，就是确定的每每一个步骤你都能够确定它是对的。但是因为这实在太简单了，所以我们可以不用理它。所以我现在对 x 零零展开，所以你要计算 f 零，把它带进去，所以这等于一。f p r i 零等于一 ，f p r i 零等于二，三阶导数等于二乘以三，所以现在已经知道它应该是阶乘，四阶导数零，这是四阶乘。好，所以现在算出这个式子。所以下一步呢，我们来看它的呃泰勒多项式，或者说展示都可以。好，譬如说我就写 p n x 好。所以第一个是 f 0所以是一加上一乘上 x 减掉0加上这是二阶乘，好，那你记得这个地方要除以，这其实是二阶乘，二阶乘 x 减掉0的平方加上三阶乘除以三阶乘，三次方，哦，我写到四阶。对呀、啊，写到第这一阶 ，n 阶乘除以 n 阶。你要知道，要假装也是很辛苦。我们很严肃的去算这个东西啊。好，但其实你已经看到这些都消掉了啊。而且而且 x 减零就是 x， 所以写下来就是一加上 x 加上 x 平方。所以真的就是我们刚刚写的等比级数的式子 ，OK。那如果是这样的话，刚刚那些剩下的呢？哦
啊，假设你各位已经记得了。我们刚才算过啊，什么例子 ？f x 等于积分啊，一减 x d x， 我们就写0到 x 好了。所以这是 log 一减 x 负号。呃，其实严格的讲，我应该把这个挂号起来。好，就是说我可以把它当做第二个例子。第二个例子就是 f x 等于负 log 一减 x， 就这样。啊，那边已经有 f 了，所以我先写成 g 好了。所以我们来看看对不对？好，首先计算 g x 呢等于负的 log 一减 x，g p l a n x 等于一减 x 分之一。g prime prime x 等于一减 x 平方分之一。写到这边，你就应该要有点敏感的感觉到，你开始在做重复的事情了，对不对？因为你刚刚是做做不定积分的，呃，做一个不定积分得到这个式子嘛，所以现在微分下当然得到这个式子就没有问题啊，不是微分下得到这个式子。但接下来这个刚刚我们就算过了，哦，我们刚刚算过了，所以这个微分是等于二阶乘。一减 x 的三次方，点点点，好，这些我们都知道。或者我们写一下 ，g 的，好，到第 n 阶好了 ，x， 这个第 n 阶相当于前面的，就是第 n 减一阶，所以这其实是 n 减一阶，一减掉 x 的 n 次方，啊，就是这样子。好，然后你现在代 x 等于零，所以 g 0零代进去是零 ，g prime 零等于一 ，g prime prime 零等于一，好，写写又觉得很熟悉了。二阶乘，因为云就跟刚刚的一样，它只是移了一个位置，啊，就本来二阶乘的位置啊，本来这边是第二阶，在那边变成第三阶导数，啊，只是这样子的差别。好，所以我们现在来看它的泰勒多样式，啊，我还是用这个符号，但你要记得它其实。是从 g 来的，所以第一个单序是0加上一乘以 x 加上一除以二阶乘，好，这次我就不写减0了，好，平方加上呃一一二阶乘除以三阶乘 x 的三次方加上点点点 n 减一阶乘，好，我这边应该写一下，对不起 ，g n。所以呢，等于 x 加上二分之 x 平方，加上三分之 x 的三次方，好，变这个式子。哎、欸，你可以看到这两个式子，跟这个式子，好，果然有很密切的关系。因为左边那个式，你现在对零到 x 积分了，几乎就是这个式子。他们唯一差别就是差一项，啊，有没有？差一项，因为这一项最最后一项做积分会变成 x 的 n 加一次方，但是因为我们刚刚这个只是指定到第 n 阶，所以我算到这边。事实上，你如果算到第 n 阶，一定就是下一项的不定积分，好，零到 x 的积分。好，注意到这里面有一个很，这这事情其实有有点奇妙的啊，你可能没有想到。我并不是对它直接做，哦，我并不是对它直接做积分，因为如果对它直接做积分，知道这根本没什么奇怪，因为因为这是我本来要讲，所以根本没什么奇怪。我刚刚做的过程是，我把原来那个函数做了不定积分之后，然后开始做泰勒多样式，所以本来并没有预期一定要有这个关系，啊，就是说我们现在的原则是，我是针对函数来做泰勒多样式，所以呢。得到这个式，事实上它变成一个性质，好，就是说你如果真的把它好好写，它会变成一个性质，就是你做泰勒多一个函数，你做泰勒多样式，跟你对这个函数做了不定积分以后做的泰勒多样式中间有一个关系，就相当于你对泰勒多样式做积分，大概只差一项，这样子。那
呃，如果你把它写成它的展示，也就写到无穷多项，那这这个差一项少一项，这个事情就不见了，啊、哦，所以就会变成我们刚刚讲的，你你就是针对它的展示，对不起，一加 x 这样子，那你现在开始做不定积分，你就会得到一加 x 啊，对不起 ，x 加上二分之 x 平方。啊，因为在无穷项你看不出来哪边多一项少一项，啊，就全部都有。OK， 那这类泰勒展示来讲，就是一个非常好的事情，就是一个函数的不定积分的泰勒展示，相当于这个函数的泰勒展示的不定积分。好，这有点拗口，你要要你一定要记得这两个顺序不一样。哦，就是一个函数的不定积分的泰勒展示跟函数的泰勒展示的不定积分，我要写下来吗？ f x 的不定积分的泰勒展示，跟 f x 的泰勒展示的不定积分，好，顺序。因为我们在做加法、乘法，顺序是无所谓，有交换率。但做事情不见得。好，我们最想讲的例子就是你开门走出去。好，开门是一件事情，开了门以后走出去是一件事情。你把这两个顺序倒过来变怎么样？就是你会撞到门。好，因为你是开门才走出去。你如果先走出去再开门，那没有这种事，所以先撞门再说。所以这两件事情是不一样的哈，这是次序的不同。所以像这种东西。后来你发现它是一样，所以它变成一个性质。那变成因为有这个性质呢，你就会很容易处理像这样子的问题。好，一下讲太多，所以下面这个例子呢，你可以检查。另外一个是一减 x， 假设 hx 那这个其实我知道它是一减 x。分之一的微分啊，就是因为我们刚刚也看过这个式子。那这个一样 ，h x 是一减 x 的平方分之一 ，h p r i n x 是一减 x 的二，这样子，所以一直写下来到了 h n x。会变成 n 阶层，呃，对，对不起 ，n 加一阶层，一减 x 的 n 加二次方。好，一样，你注意到它中间有密切的关系，这样子，所以它的泰勒多项式。会变成一加上两倍的 x， 加上三阶层除以二阶层 x 平方，加上四阶层除以三阶层 x 的三次方，加到 n 加一阶层除以 n 阶层 n 次方啊，也就是一加上二 x。在这个地方，你发现它跟前面又有重复了，因为它本来就是微分以后，所以两个又差一项，但是跟刚刚的不定积分一样，它差的方向相反，哦，它是先围到这个位置，所以你去做的时候呢，在这个地方你算完以后变成这个式子，这个式子也几乎刚刚好等于原来那个式子的微分，好、哦，那唯一的差别也是差一项，因为这个地方呢 ，x n 次方微分以后变成 n 乘上 x n 减一。但是那个地方，因为我要求是 n 次式，所以它会多算一项。那一样的，它的展示会变成完全一样，所以又会有一个类似这样子的东西。我不用写了，好 ，f x 的的微分的泰勒展示，跟 f x 的泰勒展示的微分也会一样。OK， 这个两个也是一样，就是说它先天上。并没有说一定要它真的要一样
啊，然后它真的一样了，所以它是一个性质。好，那呃这一小节呢，基本上就只是介绍这个泰勒多项式跟泰勒展示是怎么找出来的。那这个习题非常多，哦，但是这个习题呢，其实我只是要让你当做。呃，怎么讲呢？至少在 2.10 之前，哦，你可以把它当做是，呃，当做你可以用的性质。那这里面只有一个非常基本的原则啊、哦，这个原则你听好就好。所有关于函数的运算，你全部可以自然的带进泰勒多项式去做。也就是说，你直觉上觉得对的东西，它都是对的。就像刚刚讲这个，啊、哦，我刚刚讲这个就是最典型的。就是我对我对这个函数做微分，然后它的泰勒展示一定就是原来的泰勒展示的微分，所以都不用多想，哦，不用不用。当然这个其实应该是要证明，那这个证明其实在习题，刚刚这两个是习题 2.4 跟 2.5 五，哦，这边都有写的，导函数的泰勒展示是泰勒单呃函展示的导函数，这是习题 2.4 2.5 是积分的泰勒展示是泰勒展示的积分，好，这是 2.5。然后呢，习题 2.6 2.7 啊、哦，譬如说举例来讲，我我我只要举几个简单的例子。好、哦，注意到我用那个符号，好、哦，表示它的展示的意思。那请问 x 三次方一减 x 的它的展示是什么？好、哦，各位注意一下，这个微分可能没有。至少看起来没有很容易啊、哦，哦，但是呢，从我刚刚讲的基本原则，就是刚刚 x 三次方乘一减 x， 但你已经知道一减 x 分之一大概是这样，所以呢，这个东西它自然而然你就会想说，它是不是 x 三次方乘上，对不对？这很自然嘛，因为这个展示它，如果这边写等号，那这当然就是对了。哦，我刚刚已经讲过，呃，它就因为它刚刚好。你不能写等号，所以你要小心一点。但这个小心一点呢，我虽然讲小心一点，但事实上都对，所以你也不用小心了。好，就是说，一减 x 它基本上它的展示是它，所以 x 三次方，所以这个你就是把它写起来，所以它就是 x 三次方加上 x 四次方。好，这就是它的它的展示。譬如说这样子，又譬如，一减 x 分之一，我知道是上面这样子。好，这是第一个例子。第二个，譬如说你现在带。我也可以做合成函数，就像我刚刚带负 x 平方啊到 x 中，所以我得到一加上 x 平方分之一，啊，变成一减掉 x 平方加上 x 四次方，加上负一的 n 次方 x n 次方。譬如说像这个是，这也是对的，好。就是我合成去带这个，照理说我应该要重新算它的泰勒展示，好，但是呢，因为我基本上已经把它当做是一样，所以我这边带负 x 平方，这边带去也是都一样，这样子，所以这也这其实也是对的。好了，那这就是我刚刚讲，就是所有你能想到的，好的运算基本上都是对，事实上包括乘法都是对的，好，什么意思？就是一减 x 如果是它，你另外再找一个函数，好，假设是另外一个，呃，泰勒泰勒展示。结果这两个函数相乘，它的它的展示呢？你可以想成是这个它的呃这个这个展示跟这个展示相乘啊。我是不是应该举个例子？比如我就用这个例子好了，所以譬如说一加上 x 平方分之一，一减 x 平方加 x 四次方，好，点点点。那这样子的话，我得到一减 x 一加 x 平方分之一。好，这是这前面两个函数乘在一起，它的泰勒展示呢，大致上不是大致，对不起，它就是写成这两个相乘。先问题是这两个相乘要怎么乘？但是多项式相乘你会乘，这跟多项式相乘其实完全一样，啊，所以写起来就是一写在这边，然后再写写一次式，一次式只有一项，就一乘以 x 加上 x， 然后就过来是二次式，二次式这边是一乘以 x 平方，所以有个一。然后负 x 平方乘边这边的负号，所以有减一，所以等于零，所以加上零 x 平方，好，就这样，其实也就是分配率，把它乘起来，就这样子而已。那你可想而知，这个证明会比较困难
啊，呃，我我并没有让你真的去证。所以这边的习题里面呢，虽然我把它写成习题，那我我已经给了很多提示，说在很比较困难的情况呢，它微分大致上已经知道是什么，然后请你依照这个原则去写。呃，比较重要的是习题二点十。一百三十八页，习题二点十说，如果 f x 有泰勒展示是这个式子，已经知道的话，请你求出下面这些函数的泰勒展示。那这就是刚刚的所有所有这些东西的大应用。哦，那你只要依照你的直觉去写，基本上就是对的。OK。那下面呢，我们要来处理这个误差的问题。我刚刚只做了一件事，就是说这个逼近式我要怎么找？那现在目前就是泰勒多项式是我们的候选。下一个是它的误差是什么？哦，那这个定理称为泰勒定理。那我把结果先写下来 ，f x 等于 p n x。加上 R N X， 好，那这是误差。P N X 就是刚刚写的，我现在把它缩写 ，x 0到 n， 可以接着数 ，a。好，这这一项，这个就是 P N X， 好，就是刚刚这一项。那误差呢，我可以写成。它可以写成这样子，呃，对不起，看看起来有点复杂，但是其实没有真的很复杂，因为它的形式跟这个完全一样，它只是把这个形式多写一项，而且唯一的差别是这边改成可 C， 好，其中可 C 在 a 与 x 之间，然后你注意到，当 n 等于0。好，这个就是 f x 等于 f a 加上 f t a n k c， 好，除以一阶乘 x 减 a， 就这样。这是什么？这就是平均指定。好，然后呢，如果是下一项 n 等于一的话，就是 f a 加上 f t a n a a。那这就是我在前面大概是六十页的时候，我曾经讲过有一个一阶逼近的式子，就这个，我说我还没证，哦，我只是偷偷拿来用。那我们这边要开始证明，那这就是泰勒定理的的的特例，在 n 等于一的时候。好，我写这两个式子是告诉你，我们不是完全没见过这些东西。好，现在只是说这个把它当做误差，呃，我到底要拿来怎么用？好，目前不知道。OK， 那关于这个东西呢？我把这个证明留在礼拜四。我要先让你注意到一个事情是这样：这个泰勒定理告诉我们说 ，f x 减掉 p n x 中间这个误差。我们刚刚不是说你你现在做了 n 阶，毕竟它误差应该很近吗？哦，然后它这个证定理告诉我们，它除以 x n， 呃，利用这个是这个东西呢 ，limit x 取决于 a。哦，这位等于零，意思是说 f x 减掉 p n x 这个误差的程度，啊、哦，误差的程度相当于，呃，相当于 x 减 a， 哦，相对于 x 减 a 的 n 次方来讲，其实还要再更逼近。这句话是什么意思呢？这最容易理解的意思就是看图，所以我们来看一下140页，我们来看一下这个图。好，我们看141页哈。一百四十页上面呢，例二点三，好，我比较了一的 x 次方跟它的泰勒多项式 p one p two p 三，好，就说你去算它的泰勒多项式，你可以看到，好，这我我先不算
正你就先看一下上面写的 ，P1x 就是一加 x，P2x 就是一加 x 加上二分之 x 平方，好像这样子。你现在看一下中间那几个图，虚线呢就是原来的一的 x 次方，好，然后那个比较细的那根线呢就是逼近的多项式。所以第一个图是一个直线，因为它是线性逼近。好，第二个图呢，就是就是抛物线逼近，就是我刚刚讲的，它在那个 x 等于零的那一点呢，它非常非常的靠近，因为它的一阶跟二阶都是一样的。到第三个图呢，它它已经变成是一个三次方程式。好，那你你可以看出来，它在那个附近几乎都已经完全贴在一起了。OK， 那个粗的线是什么意思？那个粗的线就是相减的误差。好。就是 f x 减掉它的 p 1 x， 所以你可以看到，像右边的图啊，它已经它已经扁扁了啊。那你再回顾一下左边左下角这个图，这个扁扁就是去比较它中间的程度。那左边呢是它相差的程度大概是 x 平方级，哦，中间呢是 x 三次方级，到了右边呢大概是 x 四次方级。那你可以感受一下它中间这个逼近的程度。那我我这边讲这个逼近程度就是指这个意思。好，所以它的定理是很明显告诉你 ，f x 减掉 p n x 呢是这个式子，以至于呢你现在除以 x 减 a 的 n 次方，刚刚好这边只是变成 f n 加一，和 c x 减 a 的，呃 x 减 a， 然后是 n 加一阶乘，所以在 limit x 等于 a， 好，这会等于零，这个地方是它的定理。好，这样子。呃，我再讲一件事，我们就下课。它的定理还有一个很好用，是用来做极值判断。好，我们说以前已经讲过了，但是我相信这个是最简单的一个。哦，就是我们当初讲这个极值判断，说 f p r i m a 等于零，如果 f p r i m a 大于零，就是极小值。好，点点点，像对不对？有这个东西。那现在有了我刚刚那个逼近那个图之后啊，你应该是相信的一件事情，就是 f x 呢，非常非常的靠近它的二阶逼近，哦，我这边是二，它的 p two x， 所以它写起来会变成 f a 加上 f p n a x 减 a 加上。OK， 它大致上是等于这个图形。OK， 因为我们做二阶逼近以后，这是它的泰勒多项式嘛，这是它二阶的。哦，好，你现在把上面这个性质把它带进去，所以它大致上等于 f a 加上，因为 f p r i m a 等于零，所以它就得到二分之 f p r i m a。好，所以任何函数，只要你有候选点，在 A 有候选点，假设二阶导数不等于零，它的泰勒多项式就是这个。然后这个函数呢，因为很逼近的关系，它大致上跟它一样，但是这是抛物线，抛物线的极值，哦，是看什么？就是看这个系数。所以呢 ，f 判判 a 如果大于零，这抛物线就有极小值，哦，所以就是极小值，这样子。如果 f 判判 a 小于零，这个就是极大值，这样子。所以当你可以用一个抛物线去逼近那个函数的时候，突然之间那个极值都变得很简单，好、哦，这那就是为什么。我们会有这个这个判别式，呃，就是说这个测试的关系。好，那礼拜四呢，我们会先谈它的定理的证明，这个证明是平均值定理的那个证明的推广。好，我们到时候再看。好，我们礼拜二讲到这个定理，啊，这是泰勒定理，就是，呃，我们找了一个方法呢，去逼近这个函数。那当然，毕竟这两个函数是不一样的，好，所以我们逼近的时候，就是我特别谈，它是对 x 等于 a 展开。那这样子的话呢，我找到泰勒多项式，这是 n 阶的泰勒多项式，啊，表示它是 n 次多项式。然后呢，这两个函数的差呢是余项，就是这误差项。那误差项呢可以写成这样子，其中可 c 在。x 跟 a 之间，呃，那当然这是一个很很重要的定理啊，因为有了这个定理之后呢，函数呢其实
局部上来讲，你可以用多项式来表示。那函数很多函数通常并不好算。那我们以前用线性逼近已经看过，好，就是说如果你在 A 的附近。呃，够小的范围之内呢，你可以用一个直线去取代它，那你有很多的好处在计算上。那这边只是更精细啊，就是说，事实上，你如果需需要它的逼近更好的话，那你可以考虑呢，让你的逼近的次数升高。那原则上，这个泰勒定理告诉你说，你的次数越高，那你的逼近的呃程度越好啊。那好与不好呢，全部表现在这个余项上面。这是我们礼拜二讲这个定理。那这个定理我们现在缺的是，我们还没有讲证明，所以我们要谈证明。我在谈这个证明之前呢，我们先回顾一下我们当初是怎么证明平均值定理，因为这个证明其实基本上是平均值定理的证明的推广。好，那你记得这个情况在 n 等于零的时候。哦，其实就是平均值定理，因为 n n 等于零的时候呢 ，p 零 x 就是 f a， 哦，然后这个式子把它写完整以后呢，它的意思它就是写成 f x 减掉 f a， 哦，这是这这个式子，然后等于什么呢？等于 f prank c 除以 n 等于零，所以这个没有 x 减 a 零加一。所以 x 减 a， 好，所以这个定理呢，在 n 等于零的时候，事实上就是平均值定理。那我们回忆一下平均平均值定理，我们是怎么证的？那当初我们写这个证明的时候，有一个几何直观在支撑，但是这个几何直观呢，对我们后面的证明帮助不大。所以我要重新用某一个方式来重新讲那个证明到底是怎么回事。好，所以，所以首先呢，我有一个。逼近的多项式，哦，是 f a， 就是这样子。那这个多项式当然它有这个性质，啊 ，p 零 a 等于 f a， 至少在这一点它是一样。这个它第一个它有这个性质。然后呢，接下来我找了一个函数 g x， 哦，我把它写一下 ，g x 呢等于 f a。加上 f b 减掉 f a 除以 b 减 a 除以乘以 x 减 a 啊，当初我们找的这条割线，但是呢，我们重新分析一下这个函数啊，我们到底是找了一个什么函数呢？那所以事实上，我们找到这个 g x 啊，好，这个 g x 呢，它其实满足两个条件。第一个条件呢，是它跟这个跟这个条件一样好啊，意思是说 ，G A 要等于 F A 啊，就刚刚我们本来要求的 P 零 x 满足这个性质呢，我现在 G X 其实也有啊，它因为它在这一点它也也对，那这就是我们刚刚讲割线的意思，你把 A 带进去呢，它就是 F A， 但是呢，它多了一个多了一个好处，就是说它在某一点。好 ，G B， 它也等于 F B， 就是 G 这个函数呢，比刚刚那个 P 零 x 要稍微好一点。它不止在 A Z 点一样，而且它甚至在另外一点呢，它其实也一样。那因为这件事情，使得呢，我们可以往下做这件事。所以你令 F x 等于小 F x 减掉 G x。那你记得我们当初的证明是。f a 呢会等于零，啊，这是因为一的关系。f b 也等于零，啊，这是因为二的关系，因为条件是这样写的。那这两个合在一起呢，你利用 Rose 定理，啊，我得到 f plan 可 c， 就在 a 跟 b 中间呢有一点可 c， 使得这个呃 f 的微分呢在这个地方会等于零。那这个等于零，你把它写清楚之后，啊。好，我们把它写清楚以后，就得到 f p r a n k c 这个等于零。但是呢，在这儿哈，这个等于 f p r a n k c 小 f p r a n k c 减掉 g 呢的微分，但是 g 是一个一次式，所以微分以后变成 f b 减掉 f a 
除以 b 减 a， 好，我们知道这个等于零，然后你再把这个拿下来，把它写过去呢，就得到这个式子，这样子啊，我把它写一下，就是 f b 减掉 f a。那我要你注意的是，第一个呢是你找的泰勒多项是满足本来有一个性质，满足这个性质。你先先先找的这个 g x 呢，不止满足本来泰勒多项是满足的性质，而且它另外还多一点。那因为多这个条件呢，所以它的次数啊会比原来的这个呃，就是这个 p 零 x 要高一次啊，因为它多了一个条件。你为了要多满足这个，所以你只好多高一次。那这是为什么这个地方会出现一次次的关系？本来 p 零 a 只是一个常数啊，但是你为了要满足第二个式子，你必须要多一个次数，那就是因为这个关系呢，然后得到这个，好，最后得到这个式子。那我现在要证明这个东西，我要模仿这个证明，我们来看一下怎么模仿啊。所以首先我已经有 p n x， 啊，这是在泰勒定理的假设，我已经有 n 次的 n 阶的泰勒多项式。那 n 阶它的多项是满足这个条件啊，这是我们本来定义它的多项式的意思啊，它满足这个东西。所以我现在写的这个条件呢，相当于我在左边啊画的那个框框这样子。那我现在希望找到。一个 gx， 好，模仿那边。第一件事情，我希望呢，它满足完完全全满足刚刚这个泰勒多项式满足的性质。好，这第一个，也就是说呢，这个函数它在 a 那一点呢，它刚好所有的 n 阶导数啊，从 k 等于零开始到第 n 阶，也都是跟。呃 ，f 本来这个函数的 k 阶导数是一样的，然是第一个，然后第二个呢，模仿那边，除了这个呢，我还多加了一个点，好，那这个点是本来这个，本来这个呃 n 阶泰勒多项是没有的，好，它另外还多满足了一点，那这个函数要怎么写呢？好，那它有一个很容易的写法，本来看起来很复杂，好，但是你仔细分析一下。其实我可以把它写成这样子，呃 ，n 加一，哦，我可以把它写成这样子。那首先呢，它多了一个次数嘛，本来是 n 次，那现在因为多一个条件，多一个次数，所以至少次数是对的。然后我们来看一下，它有没有满足这件事情？好，那你仔细想一下，你现在对这个函数做 k 阶导数。那只要这个 k 阶导数的 k 小于等于 n 的话，你这边做 k 阶导数，相当于在这个式子做 k 阶导数。那因为这个式子到 n 加一阶，所以你做 k 阶导数之后啊，这个地方还会有剩下啊。这个我们已经用过好几次了，因为 x 减 a 的次数够高，所以你做了 k 阶导数，只要 k 小于等于 n 的话，这个地方会有剩下。剩下的话，你一带 a 进去，这个地方就等于零。所以这个式子完全不影响。你在做 k 阶导数的时候，你带 a 的计算，然后另外一方面，这部分因为有这件事，所以当然是对的。也就是说呢，你现在做 k 阶导数 g， 然后带 a， 事实上是等于 p n k 带 a 加零，好，但是呢，这个就是等于 k 阶导数，所以我们就得到这个等于它这样子，这是第一件事，这个满足。然后另外一件事情，这个 lambda 呢是一个待定的常数，你还不晓得它是什么，那你就带进去算就对了啊。所以 g b， 呃，它要等于 f b， 但是这个等于 p n 加上 lambda， 好，因此呢 lambda 就等于 f b 减掉 p n b。这样子，这个式子啊，这个 lambda 其实相当于我们上次在这边写的那个割线的斜率，好，相当于这样子。
好，那到这一步呢，我们就确定，我们的确找到了一个 n 加一次的多项式满足这两个式子。好，所以按照前面的这个证明，我们在接下来就是要处理这一步了。好，那这一步是比较呃不一样，我们来看一下，也不是不一样，它原则上是一样。所以呢，我现在令大 f(x) 等于小 f(x) 减掉 g(x)。哦，我还是考虑它的差，所以从这个地方呢，我知道 f a 带进去等于等于零啊，这是因为第一个条件 ，f b 大 f b 等于小 f b 减掉 g b， 这个也等于零，这是因为第二个条件。OK， 所以跟那边一样。所以呢，你可以找到 c s one 在 a 与 b 之间，使得这样子。好，这是这只是呃 rose 定理，使得它等于零。好了，但是呢。还没完啊，这是这边就是多出来。我们现在处理的次数比较高，那它的唯一的差别就在这边出现了。你现在 f 和 c 一万等于零啊，但 f 和 a 也等于零。哦，这个是因为一的关系，主要是因为一这个条件啊，它里面有很多阶的导数哦，都对。所以呢，这个地方 f 和 a 你带进去的时候呢。它又等于零，因为 f 判 a 就是 f 判 a 减掉 g 判 a， 但是我们说 g 判 a 等于 f 判 a， 就是这就是这个条件嘛，这样子，好，所以这个也等于零。那这两个合在一起，好，所以，呃，我应该要写一下这 rose 定，所以这个地方一样，你再用一次 rose 定理，所以呢有。可 C two 在可 C one 与 A 之间，好，使得二阶导数等于零，就是你再找一次。好，那从这个地方开始呢，我把它超过来 ，f prime prime 可 C two 等于零，但是因为你又有 f prime prime A 也等于零，好。这又是一的条件，所以呢，从 row 定理，好，你又得到有可 C 三在 A 与可 C two 之间，使得 f 的三阶导数可 C 三等于零。好了，到这边我应该你也知道，就是在下我就是要做一样的事情，因为你还有你还有一直到 n 很多事还没做哦，所以你就一直往下。所以呢，在某个地方你就出现这个，从 rose 定理，我有可 C n 在 a 与可 C n 减一之间，使得 f prime prime 啊 ，f n 阶导数 C n 等于零啊，就一直往下做到 n 阶，但 f 的 n 阶 a。这还是等于零，好，因为这还是第一个式子，这是最后一步，因为接下去就没了，所以可找到一样，好用 row 定理可找到可 c n 加一，但是我这次把它叫可 c 了，好，我就叫可 c， 可以找到可 c 在 a 与可 c n 之间，好，使得 n 加一阶导数可 c。等于零，那到了这一步呢，你就不不可能再做下去，因为后面没有没有没有下一个条件了，好，不能再继续下去了，所以这是最后一步，我们做到这边停止。然后我们现在来看一下这个式子，好，长什么样子？好，这样子。所以呢，你现在带可 C 的时候也是对的
，好，我代言取是一样，但，好，我们知道这个等于零，这个等于零，然后呢，这个就是原来函数的 n 加一阶导数，先是这项，这项我们来看一下，因为 g 在这里，好 ，g 是这一项。你现在对它做 n 加一阶的导数，它是一个 n 加一次的多项式，所以呢，在这个 n 加一阶的导数里面，前前面全部不见了，微分全部不见了，好，因为前面这个次数只到 n 次，所以你做 n 加一阶的导数的时候，全部等于零，所以现在唯一剩下的是这个，那这个的次数是 n 加一阶 n 加一次，所以你像你做 n 加一阶导数的时候，刚好就跟我们以前讲一样，一直围围围下来，所以叫 n 加一阶乘，好，所以我们得到。n 加一阶乘，乘上 lambda， 好 ，lambda 我把它写下来 ，fb 减掉 ，好，得到这个式子，所以最后呢，我们得到我把0拉过来，好，得到这回等于它，所以你现在把这项移过去，好，重新写一下，你就得到 fb 减掉 pnb 等于。到这个式子，而且呢，可 C 在哪里？可 C 呢？刚刚你想一下，我们刚刚可 C， 好，假设这是 A， 假设这是 B， 好，反过来也可以，好，这没有差别。可 C 本来一开始第一次可 C one 是在 A 与 B 之间，好，所以可能在这里。那接下来我们取的时候呢，可 C two 在可 C one 跟 A 之间，所以可 C one 在这里，所以可 C two 譬如说可能在这里。那接下来，可 C 三在 A 与可 C two 之间，所以可 C 三又在这里。所以反正不管怎么样，它反正就是在这个东西越来越这样。所以到最后呢，我可以得到我们的可 C 在这边。那它不会跑过去，所以可 C 呢就在 A 跟 B 之间。哦，这是没有问题的，因为它那个可 C one 一直夹在中间，一直一直过去。如果你把它倒过来 ，B 在左边其实也是一样。好，可 C 仍然在 A 与 B 之间。所以呢，我们得到这个可 C 呢。在 A 与 B 之间，好，那 B 是认取的哦。好，我刚才取这个 B 只是说我随便找一个 B， 然后让它这个去找到一个 G， 让它成立，是这样子。所以这整件事情其实是依赖于你刚才投 B 的选取，因此呢，可 C 呢其实跟你 B 的选取有关。好，它不是一根 B 无关的数，但是不管怎么样，你 B 只要一取定。我总是可以找到一个可 C， 使得这个式子是成立的，这样子。好，那 F B 减掉 P N B 其实就是我们刚才讲的那个误差嘛。好，在 B 这个值的误差，意思是这样，就是函数跟那个逼近的泰勒多项式它的差，好，可以写成这样子。因此呢，因为 B 是认取的，所以我把 B 整个换成 X 来写，那就是这个式子。所以就这样证完。那这个证明是有点长哦，所以我先让你注意到，它跟呃我们在前面证明平均值定理的时候，它是一样，它的整个思考的想法是一样的。好，那它中间比较复杂的部分是重复的用这个，所以这某种意义上来讲，并不算复杂，因为你一直在重复做同一件事。那所以你把次数一直升高，一直到最后得到这个式。所以你发现这证明呢，除了这一部分，啊，你比比较前后，其实发现它跟其实刚刚平时定理的证明其实是一样。OK。好，那通常这个证明比较难理解的是这个，什么叫做可 C？ 好，依赖于可 C 在 x 与 a 之间。好，你要记得可 C 呢与 a x 有关。哦，它其实跟如果你 a 固定的话，它跟你的 x 的选取是有关的。哦，不是一个可 C 吃进所有的东西。这个我们在以前讲平均值定理的时候，其实也提过。哦，这是一样的问题。所以，如果是这样子的话，你可能会觉得这个可 C 这样子，它是有点复杂。哦，那到底要怎么用
可你也记得，我以前在讲平均值定理的时候，我也说过，可是啊，很多应用的时候，我根本没有必要把它算出来。好，所以现在一样，你也不用太担心这个这件事情。就是说，等一下怎么用，大家看到例子就知道，它会有一个类似平均值定理的那个妙用。好，我们来看一下。